హాయ్ స్టూడెంట్స్ వెల్కమ్ టు శివా ట్యూటోరియల్స్ ఈరోజు మనం డిస్కస్ చేసే టాపిక్ ఏంటంటే హిస్టరీ ఆఫ్ క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ సో జనరల్గా ఏంటంటే మనకి క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ అనేది అసలు మెయిన్ పర్పస్ ఎందుకు ఇంట్రడ్యూస్ చేయాల్సి వచ్చింది అంటే మనం లార్జ్ అమౌంట్ ఆఫ్ డేటాని స్టోర్ చేయడానికి అంతకుముందు ఏం యూజ్ చేసేవాళ్ళం అంటే హార్డ్ డిస్క్లు యూజ్ చేసేవాళ్ళం సో అంటే ఇక్కడ ఏంటంటే హార్డ్ డిస్క్లు అనేవి లిమిటెడ్గా ఉంటాయి అదేవిధంగా చాలా కాస్ట్లీగా ఉంటాయి అప్పట్లో చాలా కాస్ట్లీగా ఉండేవి సో ఇప్పుడు ఏం జరుగుతుందంటే డేటా అనేది ఏంటి ప్రతి ప్రతి సంవత్సరానికి డేటా అనేది పెరుగుతూనే ఉంటుంది ఒక సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీనే ఎగ్జాంపుల్గా తీసుకుంటే మనకేం జరుగుతుంది ఒక ఇయర్లో కొంత డేటా అనేది వచ్చింది నెక్స్ట్ ఇయర్లో ఇంకొంచెం ఎక్కువ డేటా వస్తుంది ఆ తర్వాత ఇంకొంచెం ఎక్కువ డేటా వస్తుంది సో బట్ ఆ డేటా మొత్తం స్టోర్ చేయాలంటే హార్డ్ డిస్క్లు సరిపోవు కదా సో అందుకని అక్కడి నుంచి వచ్చిన కాన్సెప్టే మనకి ఈ క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ అనే కాన్సెప్ట్ సో ఇక్కడ చూద్దాం ఫస్ట్ హార్డ్ డిస్క్లు అనేది యూజ్ చేసేసారు బట్ ఏంటంటే అది మనకి చాలా కాస్ట్ ఎక్కువ అవుతుంది దాన్ని మెయింటైన్ చేయడానికి సాఫ్ట్వేర్స్ ఎక్కువ అవుతున్నాయి అందుకని ఆ తర్వాత వచ్చేసరికి మనకేం చేశారంటే క్లయింట్ సర్వర్ సిస్టమ్స్ అనేవి తెచ్చారు సో చూడండి బిఫోర్ ఎమర్జింగ్ ద క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ అనేది తయారు చేయకముందు ఏం జరిగిందంటే దేర్ వాజ్ క్లయింట్ సర్వర్ కంప్యూటింగ్ విచ్ ఈస్ బేసికల్లీ ఏ సెంట్రలైజ్డ్ స్టోరేజ్ ఇన్ విచ్ ఆల్ ద సాఫ్ట్వేర్ అప్లికేషన్స్ ఆల్ ద డేటా ఆల్ ద కంట్రోల్ ఆర్ రిసైడ్ ఆన్ ద సర్వీస్ సైడ్ సో ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నామంటే మనం మనకి హార్డ్ డిస్క్లు అయితే యూజ్ చేసాం బట్ క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ అనేది రాకముందు మనం ఏం యూజ్ చేసాం అంటే క్లయింట్ సర్వర్ కంప్యూటింగ్ అనేది యూజ్ చేసాం సో ఈ క్లయింట్ సర్వర్లో ఏం జరుగుతుంది అంటే సర్వర్లో డేటా అనేది స్టోర్ అయి ఉంటుంది సర్వర్ని బేస్ చేసుకుని డేటా అనేది యాక్సెస్ చేసుకుంటాం డేటా బేస్లో స్టోర్ అయిన డేటాని సర్వర్స్ ద్వారా తెచ్చుకుంటాం ఓకేనా సో ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది క్లయింట్ అనే అతను సర్వర్తో ఇంటరాక్ట్ అయ్యి అక్కడ ఉన్న డేటా మొత్తాన్ని తీసుకొచ్చుకుంటారు ఓకేనా సో ఇప్పుడు చూడండి ఇఫ్ ఏ సింగిల్ యూజర్ వాంట్స్ టు యాక్సెస్ స్పెసిఫిక్ డేటా ఒక యూజర్ అనే అతను వాడికి కావాల్సిన డేటాని యాక్సెస్ చేసుకుంటాడు ఆ రన్ ఏ ప్రోగ్రామ్ ది నీడ్ టు కనెక్ట్ టు సర్వర్ అండ్ దెన్ గెయిన్ ద అప్రోప్రియేట్ యాక్సెస్ అండ్ దెన్ దే కెన్ డూ దేర్ బిజినెస్ సో ఇక్కడ ఏం చేస్తారంటే ఈ సింగిల్ యూజర్కి ఏదైనా డేటా కావాలి అంటే సర్వర్తో ఇంటరాక్ట్ అయ్యి ఆ సర్వర్ ద్వారా డేటా అనేది తెచ్చుకొని బిజినెస్ అనేది చేస్తూ ఉన్నాడు ఓకేనా సో నెక్స్ట్ ఏం జరిగిందండి చూడండి దెన్ ఆఫ్టర్ తర్వాత ఏం జరిగిందంటే డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ కంప్యూటింగ్ కేమ్ ఇన్ టు పిక్చర్ సో డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ కంప్యూటింగ్ అనేది వచ్చింది మనకి సో వచ్చిన తర్వాత ఏం జరిగిందంటే వేరే ఆల్ ద కంప్యూటర్స్ ఆర్ నెట్వర్క్ టుగెదర్ సో అన్ని కంప్యూటర్స్ అన్నింటినీ ఒక దగ్గర ఒక నెట్వర్క్ని బేస్ చేసుకొని కలిపేశారు టుగెదర్ అండ్ షేర్ దేర్ రిసోర్సెస్ వెన్ నీడెడ్ అవసరమైనప్పుడు వాళ్ళని నీడెడ్ వాళ్ళకి అవసరమైనప్పుడు ఏం చేస్తున్నాం వాళ్ళ యొక్క రిసోర్సెస్ అనేవి షేర్ చేసుకున్నారు సో నెక్స్ట్ చూద్దాం చూడండి ఎట్ అరౌండ్ ఇన్ నైన్టీన్ సిక్స్టీ వన్ పంతొమ్మిది వందల అరవై ఒకటో సంవత్సరంలో జాన్ మెకాట్ అనే అతను సజెస్టెడ్ ఇన్ ఏ స్పీచ్ అట్ ఎంఐటి దట్ కంప్యూటింగ్ కెన్ బీ సోల్డ్ లైక్ యూటిలిటీ జస్ట్ లైక్ వాటర్ అండ్ ఎలక్ట్రిసిటీ సో ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నామంటే మనం జాన్ మెకాట్ అనే అతను నైన్టీన్ సిక్స్టీ వన్లో ఎంఐటి అనే ఒక మీటింగ్ జరుగుతున్నప్పుడు అదొక సెమినార్ హాల్ అనేది జరుగుతున్నప్పుడు ఆ సెమినార్ హాల్లో ఏంటంటే అతను చెప్పాడు క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ అనేది ఫ్యూచర్లో మనకి వాటర్ ఎలాగైతే అమ్ముతున్నామో అదేవిధంగా ఎలక్ట్రిసిటీ ఎలా అయితే అమ్ముతున్నాము అంటే జనాలు కొనుక్కుంటున్నారు కదా అలాగే ఈ క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ అనేది కూడా పర్చేస్ చేస్తారు మనం సోల్డ్ చేయొచ్చు అనే ఒక థాట్ అనేది అప్పుడు నైన్టీన్ సిక్స్టీ వన్లోనే ఇతను చెప్పేశాడు సో అయితే ఇక్కడ ఏం జరిగిందంటే ఇది బ్రిలియంట్ ఐడియా చాలా బ్రిలియంట్ ఐడియా కానీ అదేంటంటే ఎప్పుడైనా సరే ఐడియా అనేది వస్తుంది కానీ దాన్ని డెవలప్ చేయడం అనేటానికి మనకి కొన్ని సంవత్సరాలు పడుతుంది సో అదేవిధంగా చూడండి ఇట్ వాజ్ ఏ బ్రిలియంట్ ఐడియా బట్ లైక్ ఆల్ ద బ్రిలియంట్ ఐడియాస్ ఇట్ వాజ్ ఏ హెడ్ ఇఫ్ ఇట్స్ టైమ్ సో దాని టైం వచ్చేదాకా మనం వెయిట్ చేయాల్సింది యాజ్ ఫర్ ద నెక్స్ట్ ఫ్యూ డెకెట్స్ ద టెక్నాలజీ సింప్లీ వాజ్ నాట్ రెడీ ఫర్ ఎయిట్ సో కొన్ని సంవత్సరాల తర్వాత కూడా అది మనకి రెడీ అనేది అవ్వలేదు ఆ టెక్నాలజీ సో తర్వాత ఏం జరిగిందంటే మనకి ఇక్కడ చూడండి ఇన్ నైన్టీన్ నైన్టీ నైన్ పంతొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిదో సంవత్సరంలో సేల్స్ ఫోర్స్ డాట్ కామ్ సో ఇది మీరు క్లియర్గా అండర్లైన్ చేసుకోండి సేల్స్ ఫోర్స్ డాట్ కామ్ అనేది స్టార్టెడ్ డెలివరింగ్ ఏ అని అప్లికేషన్ టు యూజర్ యూజింగ్ ఏ సింపుల్ వెబ్సైట్ ఒక సింపుల్ వెబ్సైట్తో వ
మెకాట్ అనే అతను అయితే అది అందరూ నమ్మాలి నమ్మలేదు సో అది అసలు ఇది నిజము అని మనకి ఎక్కడ తెలిసింది అంటే ఇదిగో చూడండి ఇక్కడ నైన్టీన్ నైన్టీ నైన్లో సేల్స్ ఫోర్స్ డాట్ కామ్ వాళ్ళు స్టార్ట్ చేసిన దానిలో వీళ్ళకి అర్థమైంది ఓకే ఇది కూడా అతను చెప్పింది కూడా నిజమే ఇది యూటిలిటీ లాగా అంటే జనరల్గా మనం యూజ్ చేసుకునే వాడుకునే వస్తువులాగే ఇది కూడా కొనుక్కోవాల్సి వస్తుంది అని అప్పుడు అర్థమైంది వాళ్ళకి సో తర్వాత ఏం జరిగిందంటే చూడండి ఇన్ టూ థౌజండ్ టూ అమెజాన్ స్టార్ట్ ద అమెజాన్ వెబ్ సర్వీస్ సో అమెజాన్ అనేది కూడా స్టార్ట్ చేసేసింది నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఏంటంటే హ్యూమన్ ఇంటెలిజెన్సీ దీనికంటే ఇది కొంచెం అడ్వాన్స్డ్గా ఉండాలి కాబట్టి హ్యూమన్ ఇంటెలిజెన్సీ అనే దాన్ని ఇది ఇంట్రడ్యూస్ చేసింది అయితే తర్వాత టూ థౌజండ్ సిక్స్లో అస్సలు ఇప్పుడు క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ అనేది స్టార్ట్ అయినట్టు అంటే యాక్చువల్గా ఇక్కడి నుంచే మనకి క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ స్టార్ట్ అయింది క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ స్టార్ట్ అనే మనకి ఏం చెప్తారంటే నైన్టీన్ సిక్స్టీస్లో నైన్టీన్ సిక్స్టీ వర్స్లో నెక్స్ట్ కొంతమంది నైన్టీన్ ఫిఫ్టీస్లో చెప్తారులే కానీ అస్సలు యాక్చువల్గా పర్ఫెక్ట్గా క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ అనేది ఇదిగో టూ థౌజండ్ సిక్స్లో స్టార్ట్ అయింది సో చూడండి టూ థౌజండ్ సిక్స్ ఎ ట్రూలీ కమర్షియల్ సర్వీస్ ఓపెన్ టు ఎవ్రీబడి ఎగ్జిస్టెడ్ అంటే అందరూ వాడుకునేలాగా వచ్చింది ఎప్పుడు మనకి టూ థౌజండ్ సిక్స్లో ఓకేనా సో నెక్స్ట్ అదేవిధంగా చూడండి టూ థౌజండ్ నైన్లో గూగుల్ యాప్స్ ఆల్సో స్టార్టెడ్ టు ప్రొవైడ్ క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ ఓకేనా ఎంటర్ప్రైజ్ అప్లికేషన్స్ ఇక్కడ ఏం దొరుకుతుంది టూ థౌజండ్ నైన్లో మనకి గూగుల్ యాప్స్ అనేది కూడా ఇంట్రడ్యూస్ చేసేసారు సో దాని తర్వాత ఇంకా ఫర్దర్గా ఇంకా మనకి నెంబర్ వన్ అనేది చాలా నెంబర్ వన్గా డెవలప్ అనేది జరుగుతుంది సో ఇప్పుడు ఓవరాల్గా ఏంటంటే చూడండి మనకి ఒకప్పుడు డేటా అనేది హార్డ్ డిస్క్లో స్టోర్ చేసుకునే వాళ్ళం తర్వాత క్లయింట్ సర్వర్ సిస్టమ్స్లో స్టోర్ చేశారు తర్వాత మనకి డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ కంప్యూటింగ్ అనేది వచ్చింది సో దాని ద్వారా మనకి ఏం జరిగింది ఇప్పుడు క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ అనేది బాగా వాడుకలోకి వచ్చేసింది ఓకేనా సో ప్రతి ఒక్క కంపెనీ కూడా ఇప్పుడు క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ని యూజ్ చేసుకుంటున్నాయి ఎందుకు యూజ్ చేస్తున్నాయి వాళ్ళు ఇప్పుడు వాళ్ళ డేటా అనేది చాలా ఉంటుంది కొంచెం ఉండట్లేదు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్కి ఇప్పుడు మీరు ఫేస్బుక్ అనేది యూజ్ చేస్తున్నారు సో ఫేస్బుక్ అనేది యూజ్ చేస్తున్నారు మీకేం జరుగుతుంది ఫేస్బుక్ అనే యాప్ వాడుతున్నారు నెక్స్ట్ అదేవిధంగా ఇంటర్నెట్ అనేది దానికి కన్స్యూమ్ అవుతుంది సో ఇంటర్నెట్ అనేది దానికి వాడుతుంది ఓకేనా సో ఇప్పుడు ఏం జరుగుతుంది ఫేస్బుక్లో మీరు డేటా అనేది స్టోర్ చేస్తారు కదా ఆ స్టోర్ చేసిన డేటా ఎక్కడ స్టోర్ అవుతుంది ఫేస్బుక్ అనే అతను మనకి యాక్చువల్గా హార్డ్ డిస్క్లు అనేవి పెట్టుకొని స్టోర్ చేసుకోడు అతను ఏం చేస్తాడు మనకి చూడండి ఆల్రెడీ నేను చెప్పాను లాస్ట్ క్లాస్లో సో ఈ టైప్లో ఇదిగో చూడండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గూగుల్ యాప్స్ వాళ్ళు ఎట్లాగైతే పెట్టుకున్నారో సెంట్రలైజ్డ్ డేటా వాళ్ళు మనకి క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ అనే ఒక దాంతో ఇంట్రాక్ట్ అయ్యి ఇక్కడ మన డేటా మొత్తం అక్కడ స్టోర్ చేస్తారు సో నెక్స్ట్ అదేవిధంగా చూడండి సింపుల్గా దీని యొక్క హిస్టరీ అనేది ఇక్కడ రాశాను సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏంటంటే నైన్టీన్ ఫిఫ్టీస్లో లోకలైజ్డ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్స్ అండ్ లోకలైజ్డ్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి మన హార్డ్ డిస్క్లు ఓకే మన కంప్యూటర్స్లోనే డేటా అనేది స్టోర్ చేసుకునే వాళ్ళం తర్వాత నైన్టీన్ సిక్స్టీస్లో చూడండి డీసెంట్రలైజ్డ్ కంప్యూటింగ్ అనేది స్టార్ట్ చేసాం సో అక్కడ చూడండి బర్త్ ఆఫ్ ఐటీ సర్వీస్ ఇండస్ట్రీస్ సో ఇక్కడ ఏం జరిగింది ఐటీస్ అనేవి ఐటీ సెక్టర్ అనేది ఇక్కడ స్టార్ట్ అయింది మనకి సో నెక్స్ట్ ఆ తర్వాత నైన్టీన్ నైంటీస్ నైన్టీన్ నైంటీస్లో హై బ్యాండ్ విత్ అనేది యూజ్ చేశారు సో అప్పటిదాకా లో బ్యాండ్ విత్తో జరిగింది హై బ్యాండ్ విత్ అనేది అప్పుడు ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు డాట్ కామ్ చూడండి ఇక్కడ డాట్ కామ్ అంటే మీకు తెలుసు కదా సో అది ఎప్పుడు నైన్టీన్ నైంటీస్లో స్టార్ట్ చేశారు నైన్టీన్ నైంటీస్లో ఏం జరిగిందంటే రెవల్యూషన్ అనేది డాట్ కామ్ రెవల్యూషన్ అనేది స్టార్ట్ అయింది నెక్స్ట్ ఆ తర్వాత టూ థౌజండ్ టూ థౌజండ్లో వచ్చేసరికి ఐటీ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అనేది బాగా ఇంక్రీజ్ అయింది సో ఐటీ అనేది మన నైన్టీన్ సిక్స్టీస్లోనే మనకి స్టార్ట్ అయింది బట్ ఏంటి నైన్టీ అంటే టూ థౌజండ్లోకి వచ్చేసరికి బాగా ఇంక్రీజ్ అయింది ఇంక్రీజ్ అయ్యి అవుట్ సోర్సింగ్కి వెళ్ళిపోయింది సో చూడండి ఇక్కడ ఇక్కడ ఏంటంటే విర్చువలైజేషన్ అనేది అంటే విర్చువలైజేషన్ మీన్స్ అంటే ఇక్కడ క్లౌడ్ కంప్యూటింగే సో దాన్ని బాగా యూటిలైజ్ చేసుకుంటుంది టూ థౌజండ్ నుంచి నెక్స్ట్ తర్వాత వచ్చేసరికి బియాండ్ టూ థౌజండ్ టెన్ టూ థౌజండ్ టెన్ తర్వాత నుంచి మనకేంటంటే ఇక్కడ చూడండి లాస్ పాస్ సాస్ నాస్ ఇలాంటివన్నీ సో వీటన్నిటి గురించి ఫర్దర్ క్లాసులో చాలా క్లియర్గా చెప్తాను వీటన్నింటినీ డెవలప్ చేసేసి వీటన్నింటిని యూజ్ చేసుకోవటం అనేది స్టార్ట్ చేశారు కొలాబరేటివ్ కంప్యూటింగ్ యూటిలిటీ కంప్యూటింగ్ ఇలాంటివన్నీ కూడా మనకి టూ థౌజండ్ టెన్ తర్వాత నుంచి మనకి వాడుకలోకి వచ్చేసాయి సో ఇది ఓవరాల్గా ఏంటంటే హిస్టరీ ఆఫ్ క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ అనే కాన్సెప్ట్